Un saluto a tutti gli amici di AppsParadise.it Quest'oggi ringraziando l'ufficio stampa LG Italia siamo in compagnia di LG L92 per effettuare un primo video unboxing del telefono della gamma L Style seconda generazione l'unico modello che, eh, di, di rilievo appunto che non aveva ancora provato ringraziamo LG per averci dato questa occasione nella confezione possiamo già intravedere il, il modello, il nome eh, a destra abbiamo i vari eh, codici del modello, eh, scusate a destra mentre a sinistra abbiamo i codici del modello, possiamo già eh, notare che abbiamo un display True HD IPS da 4.7 pollici, già dalla confezione, un processore dual core 1.4 GHz, batteria da 2150 mAh, fotocamera da 8 megapixel e dotato di Android, mentre nel retro abbiamo personalizzazione Dolby Digital, Bluetooth, Wi-Fi e certificato per leggere file eh, di VX oltre che un'ottima qualità voce eh, andiamo ad aprire la confezione per trovare subito il dispositivo nel nostro caso l'abbiamo bianco, lo andiamo a vedere meglio dopo um, all'interno della confezione abbiamo cuffie auricolari eh, normali non sembrano dalla fattura particolarmente, particolarmente pregiata Uh, nella video recensione completa vi diremo anche come, come suonano queste, queste cuffie con la possibilità vedete, di uh, rispondere alla chiamata con un pulsantino, nient'altro uh, abbiamo inoltre il um, sacchettino per inserire la batteria uh, l'adattatore USB, micro USB, solito ormai di LG, stesso di Nexus 5 se non erro uh, porta USB, micro USB per caricare il terminale, oltre che un sacchetto con della eh, manualistica, la guida rapida e l'avvio di LG. Togliamo un po' tutto cercando di non far troppo disordine, ma ormai è troppo tardi, e prendiamo il terminale, tanto che aspettiamo che metta a fuoco. Terminale LG L92, togliamo subito la pellicola in fronte al terminale, e tra l'altro negli ultimi unboxing mi sono anche accorto di non averla mai tolta e mi scuso se ciò vi può aver dato fastidio in colorazione bianca uh, bella questa colorazione iniziamo subito dalle dimensioni 128,4 66,5 9, 9 mm di spessore quindi abbastanza compatto per essere un 4.7 pollici per un peso uh, veramente eccezionale perché stiamo parlando di 120 grammi uh, però non dà tanto l'impressione di telefono plasticoso sì, è in plastica perché per avere un peso del genere è solo plastica però eh, la texture del retro come potete vedere è ben eh, realizzata dà quindi un'impressione eh, veramente ottima del telefono perché da a vederlo mi sembrava un telefono pesante a tenerlo in mano assolutamente assolutamente no già che siamo nel retro vi faccio vedere la fotocamera che nel retro da 8 megapixel con autofocus led flash che registra video a 1080p e 30 frame per secondo nella parte frontale abbiamo ehm, la fotocamera da 1.3 megapixel oltre che il display come già detto eh, True HD IPS da 4.7 pollici eh, 1280x720 pixel quindi vuol dire HD vuol dire 312 dpi quindi la definizione dovrebbe essere abbastanza buona Um, inoltre vabbè, la, la sim abbiamo la, la micro sim che si può inserire nel retro eh, che vi facciamo subito vedere non vi è alcun sportellino per aprirlo eh, quindi bisogna aprirlo qua dove vi è il vano per, la, per ricaricare il telefono poi correggetemi se sbaglio ma non ho trovato assolutamente alcun altro tipo di Uh, di modo per aprirlo uh, vedete che abbiamo nel retro la batteria possibilità di inserire la uh, sim card se non erro e anche poi l'espansione sd qua sotto ecco mi ci è voluto un pochino per vederlo sd qua sotto sim card qua uh, lateralmente um, Batteria come eh, già anticipato, no, non ve l'avevo anticipato, sì, ve l'ho anticipato, 2150 mAh, che andiamo a reinserire. Avete visto qua questo, questa specie di aggeggio, <ride> questa placchetta che è eh, l'NFC, quindi smartphone dotato anche di NFC. 
Uh, abbiamo parlato già prima di processore, beh, eh, continuiamo a parlarvene perché comunque il processore è un, è un dual core uh, Snapdragon 400 da 1.4 GHz dual core con GPU e 305, 1 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna, espandibile come vi ho già uh, fatto vedere in precedenza, rete HSUPA a 42.2 Mbit per secondo per la versione di Android originaria. 4.1 per un prezzo di listino di 299 euro nei prossimi giorni andremo a testarlo in modo approfondito ma eh, prima di lasciarvi una, un rapido tour del terminale c'è detto fotocamera sensore di i vari sensori prossimità e quant'altro luminosità capsula auricolare pulsante indietro home multitasking fuori dal display eh, lato sinistro Abbiamo il bilanciere del volume, sopra abbiamo il pulsante che si può scegliere a che funzione dargli, preinstallata, avremo Quick Note. Eh, lato destro, blocco sblocco terminale, che è abbastanza comodo. Sotto, oltre che l'altoparlante, abbiamo eh, la, eh, lu, la porta eh, micro USB per caricare il tablet. Sopra, eh, secondo microfono, è ehm, jack audio. E possiamo già notare che eh, a livello ottimizzazione spazi è veramente veramente ottimo, la cornice è veramente veramente poca, poi il terminale per essere un 4,7 pollici è veramente veramente compatto, siccome le eh, misure eh, non utilizzate, quindi questa parte qua e le cornici sono veramente molto molto ridotte, quindi telefono che a primo impatto convince e vedremo se poi eh, nel, nel, nelle prossime prove Mm, questo primo impatto verrà poi confermato se avete qualche domanda scrivetele nei commenti oppure mandateci un messaggio via mail la mail la potete trovare dal nostro sito oppure via la nostra pagina fan facebook dove vi risponderemo sicuramente molto più velocemente un saluto da Sergio per appsparadise.it